ኢትዮጵያ ባለፉት ራስሳት ምንም እንኳን ከጅቡቲና ኬንያ ያነሰ ጠቅላላ ቁጥር ያለው የላብራቶሪ ምርመራ በታደርግም ስድስት ሰዎችን በቫይረሱ ተጠቅቶ ማግኘት ዋና ከነዛው ውስጥም ምንም አይነት የጉዞ ታሪክ የሌላቸው መገኘታቸው ድንጋጤን ፈጥሯል ዝርዝር አለ ነው። ሀገር ምድሩ በኮሮና ሰጋት ተጨናንቆ ትኩረት ወጪ ወደ ቫይረሱ የተሳቡ ቢመስልም ከቅርብ ጊዜ ወዲ በሰዎች ግጭት ደም የለመደው የመተከል ምርት ዛሬ የሚሰው ህይወት የቀጠፈ ግጭትና ጥቃት ማስተናገዱ ታውቋል ጠብቆን ኦነግ ኦፌኮና ይዜማ የመርጫው መራዘምን ተከትሎ ያልተጠበቀ አስተያየት ሲሰነዘሩ ተሰምቷል ምንም እንኳን የመርጫ ቦርድ ውሳኒ በበርካቶች ትክክል እንደሆነና የሚጠበቅ ቢመስልም ምርጫ ቦርድ ግን ዛሬም ከወቀሳል ዳነ አዲስ አበባ ለኮሮና በሚል የተደረገው ድንቅ የተባለ ልገሳና በመላው ዓለም ወረርሽኙን አስመልክቶ ከመንሰጣቹ ትኩስ መረጃዎች ጋር አብራቹን ድትቆዩ እንጋብዛለን ውድ ታዳሚያን ወደ ዝርዝሩን እናልፋለን ይሄ ኢቲዮ ታይምስ ነው ሰላም ተከታተሉን ከልብ ነው ምናም ሰግናው ባለፉት 24 ሰዓት የላብራቶሪ ምርመራ በኢትዮጵያ ከተደረገላቸው 74 ሰዎች ውስጥ 6 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው ተረጋግጧል። ይህም በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 35 እንዳደረሰ የጤና ሚኒስቴር ነው የገለጸው። በቫይረሱ መያዛቸው ከተረጋግጡት ውስጥ አምስቱ ከአዲስ አበባ አንደኛው ደግሞ ከድሬድ ዋሲዮን ሁሉም ኢትዮጵያውያን ናቸው። በአዲስ አበባ ከተያዙት ውስጥ ሁለቱ የጉዞ ታሪክ ያላቸው የ35 አመትና የ30 አመት ወንዶች ሲሆኑ መጋቢት 10 እና መጋቢት 8 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረጥ ከዱባይ መጡ ናቸው ተብሏል። ሁለቱም ዜጎች አስገዳጅ ለይቶ ማቃውያ ተግባራዬ ከመደረጉ በፊት የገቡ መሆናቸውንም ነው ሚኒስቴሩ የገለጸው። ሶስተኛው የ28 አመት ወጣት አራተኛው የ56 አመት ወንድ አምስተኛው የ30 አመት ወንድ የጉዞ ታሪክ የሌላቸው ናቸው። ሰዎቹ ያላቸው ግንኙነትም እየተጣራመውን ነው የተገለጸው። ስድስተኛው ግለሰብ የ33 አመት ሴት ስትሆን በድሬዷ ከዚህ በፊት በኮሮና ቫይረስ መያዙ ከተገለጸው ሰው ጋር ግንኙነት የነበረት መሆኑንም የኢዚያ ዘገባ ያመለክታል። እንግዲህ ወደ ታዳሚያን እንደ በዜናው እንደሰማችሁት በአገራችን ኢትዮጵያ ያው ስድስት ሰዎች ባለፈው አራት ሰዓት ውስጥ ምርመራ ተደርጎላቸው በቫይረሱ መጣቃታቸው ነው የተዘገቡ ጤና ሚኒስተር ከ አጠቃላይ ምርመራ ማለት ነው ኬንያ እና ጅቡቲ እንግዲህ ከዛ በላይ የኛ 74 ነው ያደረገው በአራት ሰዓት ከዛ በላይ ምርመራ አድርገው ከኛ ቁጥርኛ ጋር ከተጠቆተ በላይ ቁጥር አስመዝግበዋል እነሱ ጋር ማለት ነው ስለዚህ አጠቃላይ እንግዲህ ምናድርገው ምርመራም በመናገኘው በቫይረስ የተጠቆ ሰዎች ምናገኘው ቁጥር ላይ የራስ የሆነ ኢፌክት ወይም ተጽኖ እንዳለው ከግምት መግባት አለበት ያው አሜሪካ ባሁን ሰዓትም በርካታ ተጠቂዎች አለው ምንም እንኳን ፓንዳሚክ ወይም ወረርሽኙ በከፍተኛ ደረጃ እየተንሰራፋ መሆኑን ማይካድ ቢሆንም ነገር ግን እነሱ ባላቸው ቴክኖሎጂና እንዲሁም በርካታ በአቋቋሙት ቅርንጫፎች ምክንያት በ24 ሰዓት ውስጥ እጅግ ብዙ ሺ የሆኑ አጠቃላይ ምርመራዎች ወይም ላብራቶሪ ቴስት አድርገው ማደር ስለሚችሉ ነው እንግዲህ ከፍተኛ ተጠቂ ቁጥርም የሚመዘገቡ ማለት ነው ያም ከግምት መግባት አለበት በአጠቃላይ ወደ ዓለማችን ዝርዝር ስንሄድ ዛሬ ይሄ ዘገባ እስከ ተጠናቀረበት ሰዓት ድረስ አጠቃላይ የኮሮና ቫይረስ ኬዝ ወይንም የተጠቁ በዛም የሞቱም ሊሆን ይችላል ያብረው እንግዲህ ሪከቨር ያደረጉ የሚያገገሙም ሊሆን ይችላል ብቻ አጠቃላይ ቫይረሱ ያጠቃቸው ሰዎች የተመዘገቡት 1 ሚሊየን 54434 ደርሷል ከነዛው ውስጥ እንግዲህ በሚያሳዝኑ ሁኔታ 55720ው ለህልፈት ተደርጓል 223808ቱ ደግሞ ሪከቨር አድርጓል ማለት ነው እስካሁን እንዳለው ዳታ እንግዲህ ያንን ታኮ ኒው ኬዝ የተመዘገባቸው አሉ አሜሪካ ባይረሰቱስ ብቻ 12075 የሚሆን አዲስ በቫይረስ የተጠቃ ኬዝ አስመዝግባለች ስፔን 5645 እንደዚሁ መመዝገቡን ተዘግቧል ማለት ነው ጀርመንም እንደዚሁ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ነው ያስመዘገበችው ወደ 4000 ወይም ከ4000 በላይ ነው ቻይና ነው እስካሁን እንግዲህ ቻይና በጥሩ ሁኔታ እንግዲህ ደረጃውን አስጠብቃን ያለችው በተለይ እንደመጀመሪያ ደረጃ እሷ ላይ እንደተከሰተው አጠቃላይ እስካሁን 81620 ነው ቶታል ኬዝ ያላት ኢንፌክት የሆነ ከነዛው ውስጥ ባለፉት 24 ሰዓት 31 ብቻ ነው አስመዝግባ ያለፈችው ያውም በጥሩ ላብራቶሪና በጥሩ በተደረጃ ሁኔታ ተመርምሮ ማለት ነው በመተከሉ ዞን ግልገል በለስ ከተማ በተከሰተ ግጭት የሰውየት መጥፋቱም የከተማው አሪፍ ተናገሩ 
የግጭቱ መንስኤ ትናንት አንድ ግለሰብ ባልታወቁ ሰዎች መገደሉን ተከትሎ በግልገል በለስ ከተማ ከሌላ አካባቢ መጥቶ በተባሉ ወጣቶች መከስከሱ ነዋሪዎች ገልጿል። አንድ የከተማው ነዋሪ ዛሬ ህይወት ማለፉንም ተቆማል። ከ3 እስከ 4 ሰዓት ከፍተኛ የተኩስ ድምጽ እንደነበረም ነዋሪዎቹ አመልክቷል። አንድ ስማቸው እንዳይጠቀስ ይፈልጉ የግልገል በለስ ከተማ 0 ለቀበል ይኖሪ ቀስት ያዙ ወጣቶች ወደ ከተማ በመግባት በሰዎች ላይ ጉዳት ማድረሳቸው ተናግሯል። ሌላው የከተማይቱ ነዋሪ እንደሚሉትም ትናንት በግልገል በለስ አካባቢ 30 ሚደርሱ ከብቶች ተሰርቆ የነበረ ሲሆን ከብቶቹ ለመለስም ነዋሪዎች ከመከላከያ ሰሪት ጋር በመሆን 14 የሚሆኑትን መመለስ መቻለን ገልጿል ዛሬ ጠዋት ደግሞ የግልገል በለስ ከተማ ነዋሪ የሆኑት አቶ ሸሙ የተባሉ ግለሰብ መገድላቸውን ተቆሟል የክልሉ ልዩ ኃይልና መከላከያ ሲተኩስ መመልከታቸውን ገልጿል የመተከል ዞን ፖሊስ ማምሪያ ላፊ ኢንስፔክተር ጌታቸው እጅረኛም በበኩላቸው በከተማው አዛሬ ጠዋት በተፈጠረው ግጭት አለመረጋጋት እንደነበር ተናግሯል የሰው ተማለፉንም ያረጋግጡ ሲሆን ዛሬ በነበረው ግጭት አንድ ልዩ ኃይልና ፖሊስ ላይም ጉዳት መድረሱን እየጠቆሙት የከተማው ፖሊስ ጣቢያ ጭምር በድንጋይ መደብደቡንና አንድ የፖሊስ መኪናም በወጣቶች በተወረወሩ ድንጋይ መሰባበ ናክሏል የመተከል ዞን ግልገል በለስ ከተማን ጨምሮ በስሩ በሚገኙ ረዳዎች በተለያዩ ግዚያት በሚቀሰቀሱ ግጭቶች በርካታ የሰበት ማለፉ ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ መዘገቡ የሚታወስ ነው በዚህ አካባቢ ግዚያ የኮማንድ ፖስት ስራ ከጀመረበት አምሊ ዮሮ 2011 ዓ.ም ተመረጥ ወዲ ከ5 ጊዜ በላይ በተከሰቀሱ ግጭቶች ከ20 በላይ ሰዎች ህይወትን ተቀጥፏል ሲል የዘገበው ዲ.ደብሊው ነው ሰምንት ሚሊየን ብር የሚገመት የመግብና የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁስ ድጋፍ መደረጉን የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ጽፈት ቤት አስተዋቀል የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል በተደረገ የድጋፍ ጥሪ በሰረት ዛሬ አልሳም ግሩፕ አምዳውን ጄነራል ትሬዲንግ እና አቶ ጀማል አህመድ ከ8 ሚሊየን ብር በላይ የሚገመት የመግብና የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁሶችን በጋራ ድጋፍ አድርጓል ነው ድርጅቶቹ በመስቀል አደባባይ በመገኘት ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ጽፈት ቤት ሐላፊና የድጋፍ አሰባሳቢ ኮሚቴ አባል ወይዘሮ ዓለም ጻይ ጳውሎስ አስረከዋል አራትሽ ኩንታል ስንዴና በቆሎ አ900 ካርቶን ያተከልተ ቅቤና ሁለትሽ ካርቶን የገላ ሳሙና እንደሚገኙበት ከአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ጽፈት ቤት የተገኘው መረጃ አመልክቷል ተዳዳሚያ ብርጫ ቦርድ የሄደበት መንገድ ትክክል አይደለም ሲል የሮሞ ንጻና ግንባርና የሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ወቀሱ የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ቀጣዩ ምርጫ የመሰረዙ ሳኔ ላይ ለመድረስ የደበ መንገድ ትክክል አይደለም ሲሉ የሮሞ ንጻና ግንባርና የሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ነው የገለጹት ሁለቱ ድርጅቶች ባወጡት የጋራ መግለጫ ላይ እንዳሉት ኮቪድ 19 በመርጫው 2012 ትክክልና የጊዜ ሰሌዳ አፈጻጸም ላይ ተግዳሮቶችን ደቅኖ ቦርዱን እየተፈታተነ መሆኑን እንደሚረዱ አመልክተው ነገር ግን በሄራይ ምርጫ ቦርድ እዚሁ ሳኔ ላይ ለመድረስ የሄደበት መንገድ ትክክል አይደለም ብለና እናምናለን ብለዋል ጨምሮም ቦርዱ ከዚህ መደምደሚያ ላይ ለመድረስ መጋቢት 12 ቀን 2012 ሁለት አመተ ምህረት ገዢውን ፓርቲ ጨምሮ የሮሞ ነጻነ ግንባርና የሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦፍ ኢኮ የተገኙበት የፖለቲካ ፓርቲ ስብሰባ አዘጋጅተው ምክክር ተደርጎ እንደነበረ ተቀሰም በስብሰባው መጨረሻ ላይ ሌላ ዙር ውይት እንደሚኖር ቢገልጽም የሳይውን ውሳኔ ላይ መድረሱ አግባብ አይደለም ብለዋል ነገር ግን ወረርሽኙ በሁሉም ዘርፍ የሚያስከተለውን ችግር ለማስወገድ ቀድሚያ በመስጠት የበኩላቸውን እንደሚወጡ ገልጸው ከዚሁ ጎን ለጎን ለቀጣዩ ምርጫ ለመዘጋጀት አስፈላጊውን ሁሉ እንዲደረግ ፓርቲዎቹ ጥሪ አቀረባል በተጨማሪ ምርጫውን በተመለከተ ቀጣይ ምጃለ ሙሰድ ሁሉም ባለድርሻ አካላት መሳተፍ እንዳለባቸው ፓርቲዎቹ አመልክቷል ከዚህ ውጪ ምርጫውን ማራዘምና ቀጣዩ የሀገሪቱን ጣፈንታ ለሙሰን መሞከር የባሳ ሀገራዊ ቀውስ ሊያስከትል ይችላል በማለት ጽጋታቸውን ገልጿል ነው የሚለው እንደቢቢሲ መግለጫው በተጨማሪም ሀገሪቱ አሁን ባለችበት ሁኔታ ምርጫው የማራዘም ውሳኔም ሆነ ከመስከረም 2013 በኋላ ሊኖር የሚችልም መንግስት መወሰን አሁን ላለው መንግስት ብቻ የሚተው ጉዳይ አይደለም በማለት ጉዳዩ አጠቃላይ ሀገር የተሳትፎን እንደሚፈልቅ ተቀሷል ከበሽታው ጋር በተያዘም ወረርሽኙን ለመከታተል ተብለው በመንግስት የሚወጡ ህጎች ደንቦች እና ውሳኔዎች እየጠበበ ይመጣውን የተፈካካሪ ፓርቲዎችን ከሰቃሲ የባሰ ለማጥብ መንግስት እንዳይጠቀመበት ቁጥጥር ማድረግና አላስፈላጊ የሆኑ ህጎችን ከማውጣት እንዲቆጠብ ጠይቋል ከዚህ ጋር ተያይዞ ወረርሽኙን የሚመለከቱ መመሪያዎችና መልክቶችን በዋናነት ለህزب ጤና ተጠበቀ ተቋማትና ባለሚያዎች እንዲተዋሰ አስባል በማጠቃለያ ላይ ምርጫውን ለማራዘም ሆነ በቀጣይ እርምጃ ላይ መንግስት የፖለቲካ ፓርቲዎች የሲቪክ ማህበራትና ሌሎች ባለርሻ አካላት ተገናኝተው ተከታታይ ውይይትና ምክክር በማድረግ ሁሉን አማራጭ ሐሳቡ ማቅረብ እንዲቻል መንግስቱ ሳኞች እንዲያመቻች ፓርቲዎቹ ጠይቀዋል ይበንዲ እንዳለ ኢዜማ የቀጣዩ ሀገር አቀፍ ምርጫ ቀን ወሰን ማራዘም የሚችለው ፓርላማው ነው ሲል ኦነክ ፓርላማው ወሰንም ማራዘም አይችልም ብሏል 
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት የምርጫ ሰሌዳውን ደሰረዘ መግለጽ ይታወሳል። አሁን ያለንበት የሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ምርጫ እንድናደርግ ስለማይፈቅድ ራዝም ከሚሉ ፓርቲዎች ማከል የነበረው የኢትዮጵያ ዜጎች ለማብራይ ፍትጊዜ ምርጫ ቦርድ ራሱ አውጥቶት የነበረውን የጊዜ ሰሌዳ ነው መሰረዙን የገለጸው። እንጂም ምርጫው መተላለፉና መቼ እንደሚደረግ የሞሰን ስልጣን ያለው የህزب ተወካዮች ምክር ቤት ነው ብሏል። ምርጫው በተያዘለት የጊዜ ሰሌዳ ነው መከየድ ያለበት ከሚሉ ፓርቲዎች ማከል የነበረው የሮሞ ነጻ ንግግር ባሮ ነግበ በኩል የቶኪዮሽ ምክር ቤት ብቻውን የምርጫ ቀን ማራዘም ወሰነ አይችልም ብሏል። የዜማ ህዝብ ግንኙነት ሐላፊ አቶናት ነይል ፈለቀ ለኢቲኤፍ እንዳነገሩት ከሆነ ቦርዱ ምርጫ የማራዘም የምርጫ ቀን የሞሰንም ስልጣን የለም የምርጫ ቦርድም ይሄን እንዲወስንበት ለህزب ቶኪዮሽ ምክር ቤት ነው ያላከው ብሏል። አቶናት ለይል ምርጫው አይደረግም ወይም ምርጫው በዚህ ጊዜ ነው የሚደረገው የሚለውን ምን ሰማው ገና ከህزب ቶኪዮሽ ምክር ቤት ነው ብሏል ምርጫውን የተመለከተ ማንኛው ሙሳኒ ግን መወሰን ያለበት የተለያየ ፖለቲካ ፓርቲዎች እና የባለድርሻ አካላትን አመለካከት ከግምት ባስገባ መልኩ መሆን ያለበት ሲሉ አስተያታቸውን አስቀምጧል የሆነ የህزب ግንኙነት ሐላፊ ወቦ ቀጀላ መርዳሳ ለጣቢያው እንደተናገሩት ከሆነ ምርጫ ቦርድ ብቻውን የምርጫ ጊዜ ማራዘም አይችልም የቶኪዮሽ ምክር ቤት ብቻውን የምርጫ ቀን ማራዘም ወሰንም አይችልም ሲሉ ተናግሯል ወቦ ቀጀላ የቶኪዮሽ ምክር ቤት የስልጣን ዘመን ማለቂያ ላይ እንዲያለ ነገር ሲያጋጥም ምን መደረግ እንዳለበት ህገ መንግስቱ ላይም የተቀመጠ ነገር ስለሌለ የሚመለከታቸው ባለርሻ አካላት ሁሉ ሊወያዩበትና ሊመክሩበት ይገባል ነው ያሉት። ከጮቹና ከመራጮች ምዝገባ አንስቶ አጠቃላይ ቀድመ ምርጫ ዝግጅቱ በተያዘለት የጊዜ ሰሌዳ ካልተከናወነ ደግሞ የምርጫውን ቀን መግፋታቸው አይቀርም በሚል ጉዳዩን እንዲያውት ለቶኪዮሽ ምክር ቤት ላቁት እንጂ ምክር ቤቱ የስልጣን ዘመኑ ባለቀበት ወቅት የምርጫ ቀን መወሰን አይችልም ብሏል ኦቦ ቀጀላ። ወረርሽኙ ዓለምን ሥራ እንደማቆሙ እኛም በቤታችን ሆነን ነው እየሰራን ያለ ነው ያሉት ፓርቲዎቹ ወረርሽኙ በዓለምና በሀገር የመጣ እንደመሆኑ ከመንግስት ጋር በመሆኑ እሱን ተረባረብን መከታተል አለብን ብለዋል